ఓకే సో ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే మోర్ జావా స్క్రిప్ట్ చూస్తున్నాం లైక్ మోర్ థింగ్స్ ఇన్ ద జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్లో వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి తర్వాత కాంపనెంట్ నుంచి వాల్యూ ఎలా తెచ్చుకోవాలి ఆరే అయితే ఆరేలోకి ఎలా యాడ్ చేయాలి అది చూస్తూ ఉన్నాము తర్వాత దీని యొక్క అవుట్పుట్ చూస్తూ ఉన్నాము ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఎయిర్టెల్ వన్లో ఒక ట్యాబ్ క్రియేట్ చేసాము రైట్ ఐ థింక్ కాంపోనెంట్ టూ ఆర్ సమ్ అదర్ జేఎస్ సంథింగ్ ఆరాన్ జేఎస్ ఆరాన్ జేఎస్ రిమెంబర్ వాట్ ఇట్ వీ డూ ఐ థింక్ దిస్ వన్ ఆరా కాంపోనెంట్ ఓకే ఐ థింక్ సమ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసామనుకుంటాను యా లైట్నింగ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసాము లైట్నింగ్ పేజ్లో ఈ కాంపోనెంట్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసాము కరెక్టా సో దీన్ని మారుద్దాము కస్టమర్ అని ఉంది వీ కెన్ నాట్ చేంజ్ హియర్ ఆరా కంపోనెంట్స్ ఆరా కస్టమ్ కంపోనెంట్స్ ఓకే ఆరా కంపోనెంట్స్ పేజ్ అని పెడతాను ఓకే సో మనం ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసాము ఇదంతా ఒక కాంపోనెంట్ సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మన కస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి దీన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసాము ఇక్కడికి ఇక్కడికి సో ఇది మనం క్రియేట్ చేసింది వచ్చేసి లైట్నింగ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసాము లైట్నింగ్ పేజ్లో కాంపోనెంట్ యాడ్ చేసాము ఒక లైట్నింగ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇంకొకటి చూడవచ్చు ఇక్కడ స్టాండర్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి మనం బిల్డ్ చేసినటువంటి కస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ సెల్స్ ఫోర్స్ కూడా కొన్ని స్టాండర్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఇస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరలీ లిస్ట్ వ్యూస్ మనకి ఆబ్జెక్ట్లో కనిపిస్తాయి కదా ఆబ్జెక్ట్లో కాకుండా ఇక్కడ ఈ పేజ్లో కూడా డిస్ప్లే చేయాలంటే చేయొచ్చు జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి ఓకే లిస్ట్ వ్యూస్ అనేది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి ఏ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లిస్ట్ వ్యూస్ కావాలనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అకౌంట్సా కాంటాక్ట్సా తర్వాత ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ చూపించాలి అనేది సో దా అదే విధంగా ఇక్కడ చూడొచ్చు రిపోర్ట్స్ రిచ్ టెక్స్ట్ సంథింగ్ ఏదైనా టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రిచ్ టెక్స్ట్ సో అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడొచ్చు విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ కూడా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు ఓకే మనం క్రియేట్ చేసిన విఎఫ్ పేజెస్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే లైట్నింగ్ కూడా ఎనేబుల్ చేయొచ్చు ఓకే మీన్స్ ఇఫ్ ఐ గో హియర్ మన లైట్నింగ్ పేజెస్ ఉన్నాయి కదా ఆ పేజెస్ని కూడా సారీ లైట్నింగ్ పేజ్ కాదు విజువల్ ఫోర్ట్స్ పేజెస్ని కూడా లైట్నింగ్ పేజ్లో వాడుకోవచ్చు అనమాట విజువల్ ఫోర్ట్స్ పేజెస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక పేజ్ లైక్ సపోజ్ మై ఫస్ట్ పేజ్ ఈ పేజ్ని ఎడిట్ చేసి ఏ పేజ్ కావాలంటే ఆ పేజ్ ఇది విజువల్ ఫోర్ట్ స్పేస్ జనరలీ లైట్నింగ్లో లైక్ డైరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేయదు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అవైలబుల్ ఫర్ లైట్నింగ్ పేజెస్ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఈ లైట్నింగ్ పేజెస్లో కూడా ఈ విజువల్ ఫోర్ట్ స్పేస్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు ఇట్లా విఎఫ్ పేజెస్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ విఎఫ్ పేజ్ విజువల్ ఫోర్ట్స్ పేజ్ అని ఉంది విజువల్ ఫోర్ట్స్ పేజ్ని ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఐ థింక్ వి మెనీ టు రీఫ్రెష్ సేవ్ దిస్ అండ్ రీఫ్రెష్ నో సో ఇప్పుడు ఒక విఎఫ్ పేజెస్ని మాడిఫై చేస్తే మనము అవైలబుల్ ఫర్ లైట్నింగ్ పేజెస్ అని ఇప్పుడు ఆ పేజ్ కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఈ పేజ్ ఏదైతే మనం బిల్డ్ చేసామో ఆ పేజ్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ పేజెస్లో ఒక పేజ్ కనిపిస్తుంది చూడండి బై డిఫాల్ట్ ఒక పేజ్ ఉంది కాబట్టి అదే సెలెక్ట్ అయింది ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఉంటే మల్టిపుల్ పేజెస్ని ఇక్కడ డ్రా మీన్ లైక్ డిస్ప్లే చేస్తుంది అందులో ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నా లైక్ దిస్ వీఆర్ డూయింగ్ సెలెక్ట్ చేయ దిస్ అండ్ దెన్ గో బ్యాక్
సో ఇది లైట్నింగ్ పేజ్ అనమాట ఈ పేజ్లో మల్టిపుల్ కంపోనెంట్స్ని మనము డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు ఇట్ క్యాన్ బీ ఇట్ క్యాన్ బీ ఆర్ ఆ కంపోనెంట్ ఇట్ క్యాన్ బీ ఎల్డబ్ల్యూసీ కంపోనెంట్ ఇట్ క్యాన్ బీ స్టాండర్డ్ కంపోనెంట్స్ దట్ ఈస్ గివింగ్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ దిస్ ఈస్ అ విజువల్ ఫోర్స్ పేజ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ క్యాన్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ వన్ పేజ్ లైట్నింగ్ పేజ్ అనమాట ఇది లైట్నింగ్ పేజ్ని ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తాం అప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా ట్యాబ్ లాగా యాడ్ చేసుకోవడానికి ఫెసిలిటీ వస్తుంది నో లాస్ట్ టైం మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఒక జావా స్క్రిప్ట్లో మనం సంథింగ్ జావా స్క్రిప్ట్లో నంబర్స్ని అసైన్ చేసి సారీ డిఫైన్ చేసి దాన్ని మనము ఆర్ యాట్రిబ్యూట్స్కి అసైన్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా మనము లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ని అంటే ఆర్ఏఎఫ్ నంబర్స్ని కూడా డిస్ప్లే చేస్తున్నాము కాకపోతే ఇక్కడ నంబర్స్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ కాకుండా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ నంబర్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ యూ కెనాట్ డిస్ప్లే యాజ్ అ టేబుల్ యూజింగ్ డేట్ అ టేబుల్ డేట్ అ టేబుల్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ కాలమ్స్ can be an object generally object it will expect okay so now you are having it just numbers in this so instead of data table we need to use ara iteration ara iteration okay ara iteration is a kind of ara repeat so idu chesi items ni expect chestadi okay సో ఇక్కడ ఐటమ్స్ అంటే వాల్యూస్ అనమాట లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ సో మన దగ్గర ఇప్పుడు నంబర్స్ లిస్ట్ ఉంది ఓకే ఈ నంబర్స్ లిస్ట్ని ఇక్కడ పెట్టాలి ఓకే అండ్ దెన్ ఐటమ్ ఈక్వల్స్ టు ఎనీ నేమ్ దీని లోపల మనము ఇది వాడచ్చు అన్నమాట మనం ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇటరేషన్ ఆర్ ఐట్రేషన్ అనేది యాట్రిబ్యూట్ ఐటమ్స్ యా సో ఇప్పుడు ఇదే ఇదేమవుతుందంటే మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయో ఇందు లోపల అన్ని టైమ్స్ లోపలికి వచ్చి ఈ ఆర్ఈసీని ప్రింట్ చేస్తుంది ఆర్ఈసీ అంటే జనరలీ ఈ ఫిడీస్ ఆబ్జెక్ట్ అకౌంట్ అనుకో అకౌంట్ రికార్డ్ మొత్తం ఉంటుంది ఇక్కడ మొత్తం అకౌంట్ రికార్డ్ డాట్ ఐడి అంటే ఐడి వస్తుంది డాట్ నేమ్ అంటే నేమ్ వస్తుంది ఇప్పుడు దెర్ ఈస్ నో కాలమ్స్ ఇట్స్ నాట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్స్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ఈసి అంటే జస్ట్ నంబర్ వస్తుంది ఒక నంబర్ వస్తుంది అలా ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అంటే ఎన్ని నంబర్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయో అన్ని నంబర్స్ రిపీట్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కసారి రిపీట్ ఇక్కడికి లోపలికి వచ్చి ఆర్ఈసి అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే జస్ట్ ఇలా డేటా టేబుల్ లాగా రాదు ఇప్పుడు జస్ట్ నంబర్స్ అయితే డిస్ప్లే అవుతాయి ఇప్పుడు చూడొచ్చు నంబర్స్ అయితే డిస్ప్లే అయినాయి కానీ ఇట్స్ నాట్ అయినా టేబుల్ ఫార్మాట్ యూ వాంట్ టు బీ డిస్ప్లే అయిన టేబుల్ ఫార్మాట్ దెన్ యూ మే నీ టు రైట్ ఎ టేబుల్ లైక్ దిస్ ఓకే ఇట్లా టేబుల్ రాయాల్సి ఉంటుంది టిహెచ్ టేబుల్ హెడర్ సో లెట్స్ ఏ నంబర్స్ తర్వాత టిఆర్ టేబుల్ డేటా సో ఇప్పుడు ఇదే టేబుల్ డేటాని నేను ఇక్కడ పెడతాను సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇటరేషన్ లోపల పెడితే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ రిపీట్ ఐ నో నీట్ టు బ్రేక్ నౌ ఇలా పెట్టచ్చు సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుందంటే ఒక టేబుల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఓకే కాకపోతే సింగిల్ రో మాత్రమే చూపిస్తుంది ఇప్పుడు టేబుల్ రో టేబుల్ హెడర్ ఓకే టేబుల్ హెడర్లో నంబర్స్ అని వస్తుంది దాని కింద వచ్చేసి ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయో అన్నిసార్లు ఇటరేషన్ అవుతుంది అన్ని రోస్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట నా రీఫ్రెషెన్సీ జస్ట్ నంబర్స్ విల్ విల్ డిస్ప్లే బట్ ఇట్ విల్ నాట్ లుక్స్ లైక్ టేబుల్ రైట్ నౌ okay uh, what we can do we can just apply uh, class is equals to slds table so manaki slds classes untayi slds classes anedi entante styling kosam manam use cheyachu salesforce provide chese table format untadi <coughs> okay so let me just uh, put these things like multiple rows 
just like a new table format kawal and kunte inkoka uh, row pattern inkoka table header pattern in the loan name even just simply uh, Now we will see two numbers in two rows, uh, two columns. See items, items, and then items again. Because then row no table data is better than This is table uh, two columns or say table data means uh, two columns or say. And then the data I am going to do print out that table header items items are not changed. So then in which table format lo display chayala and then main change chante lightning. Design system and I don't know the internet Salesforce design system. Okay, so in the low lightning styles and you tie Okay So in the low one main change and a you could get and table and search and you could challenge and take a judge a platform Okay, design guidelines accessibility Component blueprint. Okay, you might have a components in a protocol component. You can manage to look and matter. Okay, like मन देख रही इनपुट उन्हें बटन उन्हें आ बटन कोड कर चुके रच्चो आ बटन चेस कम डाउन बटन सो बेसिक गा ये बटन ऐसे मन चूस ना मेकर बटन स्लाइडिंग बटन अंजे पेस चूस ना मो दाने का एक्चुअल कोड ये दिन मटा बैक इन ला ओके दाने का स्टाइल सीवी बैक इन ला स्टाइल सीवी अप्लाई आयें ट्रेड मटा मन दिन थ ये बटन उनको दिन तीस के लिए राशन कोड़ा ये लांड आउटपुट है उस तरह कब टी करा कुनी स्टाइल्स उन टाइम मन कावल से ना स्टाइल टेबल कब टी बने टेबल राशन में करा ओके सो इकड़ा सो इकड़ कोड जस्ट इला ओपन चेंडी कर चूड़च मनु इधर नंता दिस के लिए मना टेबल की इस ते ए माता दंत ऐ दी it will just form like a <coughs> header header and then related columns okay uh, or you can if you want you can use SLDS table classes like class uh, is equals to table uh, and then cells with like CSS styles you can use HTML um, tables you see so uh, this is normal table right so just go here and see um, yeah you can use this style if you want styles you can use um, okay let's put a, a border Maybe you will just understand then. So we can write like this. Uh, if you want a custom table, we can write like this. You want to display some numbers like that. If you have already uh, something like a object, okay you have an object then you don't need to uh, you know worry about uh, this iteration you can use directly data table okay iteration like on data table what a chudan law columns on type but the automatic okay yes Hmm. Hmm. Uh, here is it. Yes, 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 yes. Ah. Uh.
yeah we can write a style also we can write style also uh, if you write a class uh, you need to declare first here in the style class okay but if you wanted to use SLDS classes there is SLDS uh, SLDS means lightning Des design system so in this already some classes are available uh, like style classes are already available we don't need to declare it's already available here if you see this I'll just come down <clears throat> if you see this there is a class already available if you want you can use this as well just copy this and then uh, go to our component you can paste it here class equals to so this class is already there we don't need to declare this SLDS table is a is a SLDS uh, Salesforce design system table this is already defined we don't need to define here in the styles class okay yeah we, no no we can use directly uh, it's in build it's in build yeah so less LDS table we can use like this okay it will display some kind of uh, format now see just uh, it displays a header and um, let's see table 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 You can use this uh, table header so that it will identify as a table header and refresh um, looks like it will displays now um, just show code and use this uh, table header class is like this table header and then uh, for the table rows you just come down table rows you can use this th scope is equals to row is for table header one sec so this is something like a uh, table normal custom table you can use SLDS styles uh, however it is not much differentiate just it will just comes like one uh, gray color header and then some data okay but if you have a object data if you have a records account records contacts records like that you can use data table which will format automatically in a table format if you don't have a data of objects you are having some numbers to display numbers you can use a repeat okay uh, like this uh, so uh, what I wanted to just tell you here is how to use a array and then add the elements to it to it and then this array how will you refer in the front end okay so we can use uh, I mean Apart from this, you don't want any table like this. You can directly print. You don't want any table. Just remove it. Just put an iteration instead of that. Just REC you put. It will displace the data, but just little bit of format. If you wanted to, you can do this. Okay. Um, so this is how uh, last time we were discussing about how to use more JavaScript. So here, most of the times we will use variables to store, and then like arrays to push the data. Okay if you want like uh, you can store this as uh, if you want generate numbers in a for loop also just like last time we did in apex it's same like here uh, but we just need to use here in where i equals to 0 i less than 10 i plus plus okay so here numbers dot push of i if you do this this will becomes uh, a 
uh, means like iteration means how many number of times you want it to iterate that many numbers it will add apart from this 10 20 30 it will add this also just for loop you can use so you can see here now 0 to 9 it is added and these are the manual entries these are the loop entries okay um, so like this you can uh, use uh, data table or iteration based on your requirement so if you have a simple numbers or a kind of numbers you can just display using iteration do you want a customized table okay with the, some colors some uh, even though you are having a you are getting a data in an object you can still use a repeat and you wanted to display some custom date table with a background colors and separate uh, like this like this format you want you can go for a iteration so iteration will support you to include this in a table format okay you can use this uh, styles also like these styles with 100 <coughs> and then border okay you can apply this also to your custom table okay uh, instead of if you don't want this you can just put like this style okay you can use these styles for your table data to apply see okay like this so this is custom style you want to apply custom styles you can go for iteration okay you can apply uh, some table header colors also this style equals to See, like this okay so whatever the colors you wanted to apply some custom styles you want then use a iteration with a custom table if you want a standard table that is giving by the Salesforce use a data table okay so uh, that's a lot about how to display the data in uh, lightning either data table or a uh, iteration okay now we'll see today we are seeing these examples all this time uh, something like uh, how to display and and we had seen some inputs also like uh, if we go here um, here we had seen some inputs I guess uh, somewhere here see here if you enter something click here it will display um, okay I think so. um, like inputs we have built <coughs> but some component we'll see somewhere we are displaying also right submit it displays some text also which which means we are not getting this from the apex but we are just get from the component file to helper or from the component file to uh, normal um, controller dot js we are getting means whatever entered by the user we are displaying it again we are not querying from the database in this example okay uh, but in this example also is similar like calculator i'm writing something i'm taking some output input and then when i click it we are calling javascript and in we are processing the plus and minuses okay now in this example what we had seen uh, not this example data table we have displayed right student data or sorry customer data somewhere we have built a customer data right customer data okay let's let me check here in the lightning components tabs uh, 
um, haven't we created it see so display customer data this one I wanted to show you here display customer data we have not uh, using anywhere is it okay I will create a uh, one page and display it customer data okay uh, I'll create a tab otherwise I'll create a tab lightning component tab so we created uh, last time display customer data right I remember uh, I think we have displayed using this lightning app you see display customers we are using here if we preview we are getting a data from Apex class whenever we click on this button we are getting data from the Apex class and then storing we are, I mean this is this example is calling the Apex we called Apex from the other component we are getting it and displaying in a data table right so what we have covered but just we need to see here first we know how to display input boxes means input fields or input text we can say input text or input field okay second one how to access these inputs in javascript javascript means it can be controller.js or helper.js okay and then how to set the values how to get the values we know how to get the values and set the values of our attribute okay we know next we know how to call a JavaScript function or a method use uh, when button click when button click okay if you click on the button we know how to call that right we know now next thing is uh, we know how to get the data from object by calling apex from ara component ara or lightning component next how to display a list of records using data table and we know how to display a list of numbers using uh, repeat uh, iteration okay so same it data it got a records need Iteration Dwara Guda Chupia Chu, but custom table Monum define Jali, normal table rather Alla Rasta iteration Dwara. Me try Jandi iteration Dwara, Epimon data table Dwara list of customers and display just Nangalila. Dila. Ide example ni, they data ni, iteration Dwara try Jandi. Everything is same, but front end of data table Badalu, iteration word and decada. Eka data table word the nomonum, okay, data table ki data I chum, columns I chum, cover to the data. And the data table laga display just on the Ilaka conduct iteration laga try chain day. Okay, our iteration and betty iteration low uh, items plus var around to pass and then low pla uh, like values and just like page block table laga work out of the mud iteration on the uh, we cannot say page block table it will work like it, re, uh, it uh, repeat repeat everything at the work out of the same iteration and good laga work out of the matter. Okay, then try chain day. So now we know how to display data, how to utilize attributes, how to call the functions, how to call the apex. Okay, means we are displaying the data till all these days, just taking the input and displaying. Now, today we will see how to send a data to apex and do a DML operation. Okay, how will you send a data to apex? We are getting the data. How will you send it now to the Apex? If you get the data to 
inside Apex, how will you insert into database now? Okay, this example should be done. So then, what I mean is that, like, okay, student data, no, something like student, I uh, mean, student like that, customer data. Okay, customer name. Okay, phone. Here, my the fields name, our only fields name, manamu enter jadam. The data ne. R component, R component, Apex pump it them, Apex low, man insert them. Okay, so man visual fort space or a chesa midi, R component or a la chela chodam. Okay, so ipudo, Nininche botanante, I will create a new lightning component uh, like create customer data. Okay. We will see this example now. So here we are going to use um, first. Let's use a lightning card. Okay. So instead of this, use lightning input type equals to text okay and then here uh, <coughs> value we need to use some value here right and then label so label enter front end lo the display chayal and kundu nava adhi enter your name okay ila ikki name is thavo adhi front end lo manakki visibility out adhi value ni store chess call and tap and manakki attributes laga declare and ala ara attributes right attribute name equals to like whatever the name you are giving here should be used here so to come to bind the value input like am i the enter chess so value could store out the it should be declared as a attribute right type this equals to the type of data you are expecting okay like this so ila enna ite input kavalo anni input fields manam pettachu ikkada right attribute okay mm, attribute ara attribute name and then type <coughs> um, what's the uh, error here? Attribute, it's correct, right? Name and type. Okay. It should be string, right? <coughs> Excuse me. <coughs> so, Ila Manaki, in my te input Kavalo, any attributes declare just some, right? So, you put an object like a little check just some, like any inputs Kavali and Edi. Customer Nila create chess set up to make name of serum phone of serum cover to the new car AP names month is quality a brain of no the new car object okay programming programmatic data and enter challenge on the new car AP names this call him on a more cover to name customer phone with this country put a customer phone am I don't know uh, okay first of all just we may we can just write like this uh, customer phone we don't need of uh, any uh, like uh, AP names now we are storing the just some data here and then we need pan and let's see what is the 
man what are the mandatory fields available here so these are the mandatory fields uh, no other customer name other pan okay now uh, email id also you take primary email id so ila five fields na na degra ivanni manaku kavali so next to chesi button kavali lightning button okay variant you can use and then on click you can use okay so on click whenever you write you should write c dot do save okay so i am writing like this we need to use label also uh, save okay <clears throat> so related javascript also we need to write okay and then we need to get uh, and store the value here of uh, name is equals to component dot get v dot customer name yeah my the name on the eva attributes and name on the edge call the correct so illa in attributes now any attributes values you want to make it up these crawls on to the name phone email other right and then what else uh, pan you can change the type also what type of uh, data you are expecting name is a string phone is a string other is a string and then customer pan pan and a data type you could surely pan and a good text email good text a motham text data types on my property no need to worry so now we are going to fetch these values phone customer phone and then other other and then pan and email pan and email okay customer name phone email other so all values are there here name phone I'll change the order phone email email other and pan okay so now we are having five attributes here and five related values now we will call apex and send this data okay so we can create a new controller or we can use the existing controller also okay so it's our wish so again if uh, in a, your project if they say that we have already class you can write a method if you want inside of that class or you can use any method which is existing and your data is available some queries available if you see your queries already there okay already method in the class on the a method call genic data was to the are they don't display channel of the moment of malakot or create jay could do okay a method in a class in a call jayali lay the class on the inko kota class create jay do a class new water go for quality method call and account a method create cheaper leather not and go up to existing class look at the method one of Riley okay so for example one the graph customer controller data controller already on the graph okay so the customer data controller already on the class on the then low Nico method call and add just copper leather not in a couple of monitor method add change are enabled okay I'll ask them right so one method right chip to public static Kundali so white create customer data so Ella something like okay so you do apex ninchi you could call chest to know then Kimali data at loss to the academic pass sale and to know that I could I could only data a data negative pass the LNT he made that key okay parameters enable Charlie okay parameters and take it up yeah my then we expect chairs to know a niche data yeah my the same channel and come to know okay our parameters nicked up at early like for example you are expecting name 
you are expecting phone email other pan so ela annintini itla declare cheyachu kaakapothe video oka data type pettala mundra name ante em data type em expect chestunna phone em data type expect chestunna okay email em data type anni strings e kaabatti nen string declare chestunna in case integer aithe integer an raayali ivanni object lo data types vachesi strings kaabatti okay nen ela raastunnanu ippudu ఎవరైనా ఈ మెథడ్ని కాల్ చేస్తే అది అపెక్స్ నుంచి కావచ్చు ఇంకొక ఆ ట్రిగ్గర్ నుంచి కావచ్చు లేదంటే ఇంకో ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఆ రకం నుంచి అయినా సరే వాళ్ళు పంపించాల్సిన డేటా ఇది అంటే నేమ్ పంప ఏమైనా పంపించినాయి దానికి నేమ్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇలా ఓకే జనరలీ ఒక క్లాస్ని ఐ థింక్ వీ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ రైట్ ఒక క్లాస్ని కాల్ చేయాలంటే క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ అనేది వాడచ్చు రైట్ ఐ థింక్ we had seen this example okay a class ni call cheyachu class lo method ni itla call cheyachu adi idi static method aithe ila raayachu adi non static method aithe class name oka object instantiation create cheyali oka instantiation create chesi ee class name dot method name antu raayali oka vela adi non static method aithe ఇది నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ దిస్ ఇస్ స్టాటిక్ మెథడ్ కాలింగ్ ఓకే సో ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేయాలన్నా ఇదే ప్రొసీజర్ ఓకే జనరల్గా ఆరా కంపనెంట్ నుంచి అయితే కాల్ చేయాలంటే మనం ఇన్స్టాన్షియేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకొక క్లాస్ నుంచి కాల్ చేయాలంటే ఇప్పుడు క్లాస్ ఏ ఉంది క్లాస్ బి ఉంది ఓకే ఈ క్లాస్ ఏలోని మెథడ్ ఒకటి ఉంది ఓకే ఈ మెథడ్ సంథింగ్ ఏమో డేటా ఇస్తుంది సంథింగ్ ఇప్పుడు నా క్లాస్ బి రాస్తున్నాను ఓకే ఈ క్లాస్ బిలో నేను మళ్ళీ ఈ క్వరీ రాయొద్దు నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది క్వరీ డేటా మెథడ్ ఉంది దాన్ని కాల్ చేస్తే మనకి సంథింగ్ క్వరీ పర్ఫామ్ చేసి డేటా ఇస్తుంది అనుకుందాం అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను బిలో ఏ క్లాస్ని కాల్ చేయొచ్చు ఏ డాట్ మెథడ్ నేమ్ ఏమైతే మెథడ్ నేమ్ ఉందో మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి సంథింగ్ మెథడ్ ఏ అనేది ఒక మెథడ్ నేమ్ అనుకుందాం అప్పుడు ఏ డాట్ మెథడ్ ఏ ఓకే ఒకవేళ ఇక్కడ మెథడ్ ఏ వన్ ఆర్ ఏ టూ అలా ఉన్నాయి అనుకుందాం రెండు మూడు మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఏ టూ ఓకే ఏ త్రీ ఇలా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఓకే సో అప్పుడు మెథడ్స్ని ఇలా కాల్ చేయొచ్చు బి క్లాస్లో ఏ మెథడ్స్ని ఇలా ఏ వన్ ఏ టూ ఏ టూ ఏ త్రీ అలా కాల్ చేయొచ్చు అనమాట ఇట్లా ఓకే ఇది బి క్లాస్ మనం బిలో ఉన్నాము బిలో నుంచి ఏని కాల్ చేస్తున్నాం ఏ డాట్ మెథడ్ నేమ్ అని ఇది ఎప్పుడు ఇలా కాల్ చేస్తాము స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే ఇవి మెథడ్స్ స్టాటిక్ అని రాసింటే అంటే లైక్ ఇలా ఐ విల్ రైట్ హియర్ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి ఏ పబ్లిక్ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి ఏ ఇందులో మెథడ్ ఉంది ఓకే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైట్ మెథడ్ ఏ వన్ ఓకే ఇలా ఉంది అనుకుందాం ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇస్తుంది అనుకుందాం అప్పుడు రిటర్న్ టైప్ ఏమి ఉండాలి ఇక్కడ వాయిడ్ ఉండకూడదు ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉండాలి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంది అంటే ఇలా రిటర్న్ అకౌంట్ లిస్ట్ ఓకే సో ఇలా ఇంకొక మెథడ్ ఉంది ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ మీద కొరి రాస్తున్నాం మెథడ్ వన్ అండ్ మెథడ్ టూ ఓకే సో క్లాస్ ఏలో రెండు మెథడ్లు ఉన్నాయి లెట్ మీ రైట్ లైక్ నాట్ ఎ స్టాటిక్ ఓకే రెండు మెథడ్లు ఉన్నాయి ఒక మెథడ్ ఏమో స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంది అందులో అకౌంట్స్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఇంకొకటి ఏమో క్లా మెథడ్ టూ ఉంది దాంట్లో ఏమో కాంటాక్ట్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నారు ఇదంతా ఒక డెవలపర్ రాసినాడు అనుకుందాం ఆల్రెడీ ఓకే సంబడి ఇక్కడ ద్వారక రాశాడు ఆల్రెడీ మెథడ్ రాశాడు ఇది ఈ డెవలపర్ ఇప్పుడు లోకేష్ వచ్చాడు కొత్తగా ప్రాజెక్ట్లోకి 
లొకేష్ కి ఏమి ఇచ్చారంటే డిస్ప్లే అకౌంట్స్ అండ్ కాంటాక్ట్స్ డేటా బై ఆర్ లెట్ సే రైట్ ఏ క్లాస్ దట్ క్లాస్ షుడ్ కాల్ అండ్ అదర్ క్లాస్ ఆర్ యు షుడ్ గెట్ ద అకౌంట్స్ డేటా ఓకే అండ్ దెన్ అప్డేట్ ద రేటింగ్ ఫీల్డ్ అన్నారనుకో ఓకే సో ఫస్ట్ అకౌంట్స్ డేటా తెచ్చుకో తర్వాత అకౌంట్స్ డేటాని అంతా తెచ్చుకొని ఆ డేటాలో రేటింగ్ అనే ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఆ ఫీల్డ్ ఆ ఫీల్డ్లో వాల్యూ వచ్చేసి హార్డ్ అనే అప్డేట్ చేయి అన్నారనుకో అప్పుడు జనరల్ ఏం చేయాలి లోకేష్ వచ్చేసి కొత్త ఒక క్లాస్ రాస్తున్నాడు అతను తెలియదు క్లాస్ ఉందని ఓకే సో డైరెక్ట్గా క్లాస్ రాస్తున్నాడు పబ్లిక్ క్లాస్ ఒక క్లాస్ నేమ్ రాస్తున్నాడు సమ్ అకౌంట్స్ క్లాస్ అని రాస్తున్నాడు అకౌంట్స్ కంట్రోలర్ అని రాస్తున్నాడు సంథింగ్ అకౌంట్స్ అప్డేషన్ కంట్రోలర్ అని రాస్తున్నాడు రాయాలంటే దాని లోపల మెథడ్ రాయాలి కదా సపోజ్ ఈ ఇది వచ్చేసి ఎక్కడ ఈ క్లాస్ మెథడ్ వచ్చేసి సమ్ విజువల్ ఫోర్స్ పేలోను లేదా ఆరా కంపనెంట్స్ను కాల్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఓకే అప్పుడు ఇలా రాయాలి కదా వైట్ అప్డేట్ అకౌంట్స్ అని రాసినాడు సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అతను ఏం చేయాలి ఇట్లాంటి కొరీ రాయాలి ఒకటి ఇట్లాంటి కొరీ రాసి ఓకే డేటా తెచ్చుకొని లూప్ చేయాలి ఎన్ని అకౌంట్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్నింటినీ లూప్ చేసి తర్వాత దీనికి వాల్యూ సెట్ చేయాలి అకౌంట్లోని రేటింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హార్ట్ అని పెట్టి అప్డేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మొత్తం అప్డేట్ అవుతుంది ఓకే సో యువర్ రైటింగ్ గుడ్ ఓన్లీ ఓకే బాగానే రాసావు అని చెప్పి చూసిన తర్వాత లీడ్ చూశాడు కోడ్ చూశాడు ఓకే బాగానే రాసావు బట్ ఈ క్వరీ మళ్ళీ ఇక్కడ చేయొద్దు మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ ఉంది ఈ క్లాస్లో క్వరీ ఉంది దాని నుంచి తెచ్చుకో డేటా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక లా ఒక మెథడ్ ఉంది ఆ మెథడ్ని కాల్ చేయి నువ్వు డే నువ్వు రాయొద్దు ఇక్కడ కొరీ రాయొద్దు ఇక్కడ కొరీ రాస్తున్నావు కదా మళ్ళీ రాయొద్దు డేటా తెచ్చుకో అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము ఈ క్లాస్ ఉంది ఆల్రెడీ పైన దాన్ని కాల్ చేయాలి ఎట్లా కాల్ చేస్తాము అంటే క్లాస్ నేమ్తో కాల్ చేయాలి దాని లోపల మెథడ్ని కాల్ చేస్తే మెథడ్లో ఉన్న డేటా రిటర్న్ వస్తుంది మనకి రిటర్న్ అకౌంట్స్ లిస్ట్ అంటే అకౌంట్స్ లిస్ట్ అకౌంట్స్లో ఏమైతే ఉందో డేటా ఇదంతా రిటర్న్ అవుతుంది ఎక్కడికి ఈ మెథడ్ ఎవరైనా కాల్ చేస్తే వాళ్ళకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు నేను ఈ మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే ఈ లైన్ నెంబర్ థర్టీ వన్లో చెప్పారు ఈ లైన్ నెంబర్ థర్టీ వన్లో నువ్వు రాస్తున్నావు కదా కోడు ఇక్కడ రాయొద్దు ఇక్కడ క్వెరీ రాయొద్దు అన్నారనుకో వేరే క్లాస్ని కాల్ చేయమన్నారనుకో అప్పుడు వేరే క్లాస్ని ఎలా కాల్ చేస్తాం జనరలీ అంటే ఇట్లా క్లాస్ నేమ్ ఏమైతే ఉందో అది మెథడ్ నేమ్ ఏమైతే ఉందో అది మెథడ్ వన్ కాబట్టి మెథడ్ వన్ ఇప్పుడు ఇది మెథడ్ వచ్చేసి స్టాటిక్ మెథడ్ కాబట్టి నేను క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెత నేమ్ అని రాసేస్తున్నాను ఓకే అదే ఇది నాన్ స్టాటిక్ అయితే ఓకే నాన్ స్టాటిక్ ఇది కింద కింద ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ క్లాస్ని ఇట్లా మెథడ్ని కాల్ చేస్తే దీని నుంచి వచ్చే డేటా ఏంటి అకౌంట్స్ లిస్ట్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని కాల్ చేయడం ద్వారా మనకు వస్తున్న డేటా ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కాబట్టి దీన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లాగా స్టోర్ చేసుకోవాలి ఓకే లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a.method1 ఏ డాట్ మెథడ్ వన్ అంటే మెథడ్ వన్ కాల్ చేయడం వల్ల ఏమైతే డేటా వస్తుందో ఆ డేటా అంతా ఇక్కడికి స్టోర్ అవుతుందని ఇప్పుడు ఈ క్వరీ అవసరం లేదు ఈ క్వరీని ఎలిమినేట్ చేయమని చెప్పినారు కాబట్టి దీన్ని తీసేస్తాను నేను ఇది ఏమైతే చేస్తున్నాను ఇక్కడ అది ఆల్రెడీ ఉంది వేరే దగ్గర కాబట్టి నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ రిపీట్ ద కోడ్ అగైన్ ఐ విల్ కాల్ ఎ క్లాస్ అండ్ మెథడ్ ఐ విల్ గెట్ దర్ లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ దట్ ఆర్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇట్ హియర్ వాట్ ఎవర్ ఐ స్టోర్డ్ ఐఎమ్ లూపింగ్ ఆల్ ద అకౌంట్స్ అండ్ సెటింగ్ ద రేటింగ్ ఫీల్డ్ దిస్ ఇస్ ఫైన్ still we need to improve here but i am just telling you one example so ila inkoka class ram annaru nenu itla antidi kakapothe ikkada accounts kadu contacts update cheyam annaru contacts lo something description undi aa description anta xxxx ani update cheyala annaru nu em rasthunnam malli contacts updation control on rasthunnam same itla nenu rasthunnam okay ఇక్కడే అలా అదే విధంగా ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అని రాస్తున్నావు క్వరీ సంథింగ్ ఇలా రాస్తున్నావు ఓకే ఇక్కడ వచ్చిన డేటాని డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ 
equals to something you update just so this is also fine Mali Chipper query right do already Mandagrundi at this corner. A plain jelly Mandagro already method on the method two in Japadi class on the class on method on a cavity methanic hal chalamanum. Methanic hal just them and create an chase list of contacts was to make cavity list of contacts loan and equal store chess contain instead of writing this. I will write a dot contacts or method together method two and write chit law. Okay, this method 2 is in the class. Now, we have a static method. Kaadu. Non static. It doesn't have a static keyword. If, the, if this one is doesn't, I mean, this one is doesn't have any static, then you need to first instantiate whenever you call. Okay. Uh, a. I am call just some okay. Okay, class name A and then class A and then simply class name is A. Cover to and Rasan A and then variable is equals to new A means it's a class and then you can write now A dot method to like this. So you wanted to call anytime a class method which is not a static method, you need to instantiate a class first. This is called. A class instantiation okay and then use a method name so and again if these methods are having a parameter see them the you can enter parameters green chip and cosme your parameters and the intent suppose your parameter in the So, यावर है ना ये मेथड ने काल जैसे वालू वो का पैरामीटर ने पंपिंग चाले अंते ये पर नेनो वो का मेथड ने कर काल जैसे नॉन मेथड टू के दा मेथड टू न काल जैसे दन के पैरामीटर उन्हीं का बढ़िया करिए मुंडी स्ट्रिंग उन्हीं स्ट्रिंग अंते अलग पास से अली मानो सिंगल कोड ला पास से अली इतला इकड़े एम सिटी नेमो ये मैंने राय चु ने द्वारा कन राष्ट्रन को ये ला रास्ते टपड़ो ये ला रास्ते एरर रोस्ते दे बिकास दिस इस नॉट ए स्ट्रिंग बट यू आर कॉलिंग ए मेथड द मेथड इस एक्सPECTING ए स्ट्रिंग स्ट्रिंग मींस इट शुड बी इन ए सिंगल कोड्स राइट इंटीजर आते नंबर्स लगा रास्तम दन सिंगल कोड ला उसरम this is a parameter this value will store here the name this name is being used inside the method in a query so whenever this query fires it will select ID name from contacts where name is equals to the name that is coming I'm sending as a name Dwarak then it will search with the name in this contacts Dwarak it is there or not if it is there it will give a one contact or if there are ten contacts with the same name it will give a ten contacts if there is a no name uh, with the name there is no records I am sending some XYZ with this XYZ there is no record it will give you zero records okay so parameters will be used inside a method for any query purpose or it can be anything purpose can be anything so you will you can expect data here somebody if somebody wants to call this they need to send a data as a parameter if this para this method is having a parameter they need to call they need to send if this doesn't have then it's fine you can directly call like this if it is having a parameter you need to pass the data so it applies to everywhere anytime you wanted to call any method having a parameter you need to send a data now we are writing a one are a component uh, one uh, are enabled method it is expecting some data so this data actually why are why we are expecting it means we wanted to create uh, basically we wanted to have a one ara component we wanted to send a data to apex class or a method so i'm writing a method so this will accept the data now okay now i will create a instantiation of the customer and then 
for this customer I will set the data by these parameters customer phone is equals to this phone customer <coughs> other is equals to other customer email is equals to this email uh, email now customer all the fields I'm setting now in the object uh, pan is equals to this pan okay now <coughs> I will do a insert operation <coughs> insert okay so now you see here we are creating a, a new instantiation so we know already what is instantiation it will create a space create a memory for you to process the data okay so there is a, a customer data uh, now customer object in this fields you are setting the values from the parameters now one record will be created okay generally now this data parameters we, we, we need to send from the ARA component while calling so we know how to call a method action is equals to uh, component dot get of c dot this method name whatever the method you are having this method name and <coughs> to set a parameters you need to do like this means we are sending a data now to apex class how are you going to send is like this am i the parameters now you name and cover the name and better name is equals to this name <coughs> comma and then what is the second parameter phone phone is equals to this phone it should be in a single quote whenever you send a data <coughs> same way you are having email email is equal it should be in a single quote again email is equals to this email comma and whatever you are having now is other other in a single quote <coughs> is equals to this other comma here pan is equals to this pan means you are setting a parameters to this method this method reference is this one you are setting a parameters name is equals to the name means what are the customer name we are entering in the front end that will come here and send to this okay likewise action dot set callback inside set callback we need to write this comma function uh, function inside the function I'm writing wrong so inside the function some response or any variable you need to write okay uh, and then here dollar a dot and Q action okay so now <coughs> you are going to send the data which is entered by in the input fields and then storing here those values you are sending to the set parameters to this method now you need to call this class in a component file by writing 
controller is equals to this one uh, what is this mm, class name oh yeah um, uh, it should be okay Uh, it should be okay. It should problem. Why do you have a pet touch? My data is here. I have written it. Create and create and throw something you wanted to send to the Apex class. Then you need to write some written type. Uh, if you have a pet touch, you can just insert it. If you have a pet you can just Component.get customer data. Customer data. Then parameters hit callback. Controller is equals to this class. Invalid definition for the customer data apex service get data type written null with the customer namespace. Controller is equals to or enabled public static void this one here yeah. class name on the name class name you method name is the nano so now data will be inserting so how are we going to uh, do this now uh, first let us create a one lightning page and include it go to app builder by using lightning app builder lightning app builder you can create a lightning pages I'm going to do now uh, application page I will say customers um, lightning page okay customers lightning page and then I will use um, let me put uh, like this only so I'm having one component here uh, display customers data I will use create customers data at the top okay save it activate whenever you activate provide access for all users or system administrators only you can select which one is possible for you I will select for ATL and ATL1 save it Okay, so come here and then a refresh or go to ATL one. Okay. So here you go to customers lightning page. You can see now here the field center your name enter your name okay we haven't changed the label so we are seeing this one uh, so I will write here enter your name uh, or enter customer name enter customer phone email other pan okay now the same values uh, will come here so enter name phone email other this right and then in the next below block you are seeing one display data if you click on this data will be displayed this is to create a data okay now you can enter anything
uh, now check this data is going to be displayed in our object or not uh, we don't have anywhere okay let's uh, go for atl sales force customers objects so you see okay 27 is a 28 i will write 28 okay now if i click on save here it should come in the object i'm i'm creating data in a lightning page from the lightning component the data should come in customer object okay so in front end lo customized ui lo name custom ui name build cheskunna anedi ikkada save chestanu naaku ikkada em response chupidam ledhi present save and click chesanu we'll just verify ikkada ochinda ledha anedi ikkada refresh cheyandi so raledu okay now you can uh, open a debug log and see if there is an error you see you see a status insert failed okay debug log open cheyachu manaki generally emana issue ochinappudu so emana field miss ayyandachu ledha something edana problem undachu ikkada chudachu last kelp undi log open cheyandi ekkadaithe error ochintado status error gaani insert failed gaani exception ani gaani ochindi dani open cheyandi last ku cheyandi లాస్ట్ నుంచి కొంచెం పైకి వెళ్ళండి జనరల్ లాస్ట్ ఎర్రర్ ఉంటుంది జనరల్లీ ఇక చూడొచ్చు ఇన్సర్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ప్రైమరీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్ ఇన్వాలిడ్ ఓకే ఈమెయిల్ ఐడి మనము రాంగ్గా ఇస్తున్నాము ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈమెయిల్ ఐడి ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ వై లైన్ నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ కాంపోనెంట్లను ఓకే సో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ రాంగ్ హియర్ విచ్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఇక్కడ ఆధార్ ఉండాలి యా సో నేమ్లో నేమ్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నా ఫోను ఈమెయిల్ ఆధార్ అండ్ దెన్ ప్యాన్ ఓకే now it will store so ipudu daaka manaki 27 dwarak 27 undi refresh cheyandi just 27 items 7 items unnai kada ipudu nenu em chestanu ante dwarak 28 ani rasthanu okay phone number something and email uh, 28 already unnai kada 29 ani rasthanu ఆధార్ అండ్ దెన్ ప్యాన్ సో సేవ్ చేస్తే ఇప్పుడు కొత్త ఐటమ్ ఒకటి ఒక రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి కాబట్టి టోటల్ ట్వంటీ నైన్ ఐటమ్స్ రావాలి ఇక్కడ నేమ్ కూడా ద్వారా ట్వంటీ నైన్ అని రావాలి ఓకే సేవ్ చేస్తాను ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేయండి ట్వంటీ నైన్ వచ్చిందా దీన్ని ఓపెన్ చేయండి సేమ్ డేటా మనం ఏమైతే పేజ్లో ఇచ్చిందామో ఆ డేటా ఇక్కడికి వస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ క్యాన్ క్రియేట్ ద డేటా అండ్ యూ క్యాన్ యూ క్యాన్ షో ఏ మెసేజ్ ఆల్సో once you created successfully you wanted to show some message you can use uh, toast messages here in the salesforce uh, go to library component library so in the component library uh, you search here toast so ikkada ara lo kinda show toast an ostadi then click cheyandi సో ఇక్కడ వచ్చేసి షో టోస్ట్ అనేది ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది షో టోస్ట్ అనేది ఫంక్షన్ రాస్తున్నారు దాని లోపల ఇది యాక్చువల్గా మనకు కావాల్సింది ఇది ఓకే సో ఇదేంటంటే ఒక ఈవెంట్ అనమాట షో టోస్ట్ అనేది సో ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ ఇక్కడ అపెక్స్ని కాల్ చేస్తున్నాము సక్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ లోపల మనం మెసేజ్ చూపించాలనుకుంటే ఆ జస్ట్ కోడ్ని తీసుకోండి సో ఈ కోడ్ అనమాట ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే షో టోస్ట్ ఇది బేసిక్గా డాలర్ ఏ డాట్ గెట్ షో టోస్ట్ అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఒక మెసేజ్ని చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే దానికి కావాల్సిన పారామీటర్స్ సెట్ చేయొచ్చు మనం సెట్ పారామ్స్ షో ఇక్కడ టోస్ట్ ఈవెంట్ ఇక్కడ ఇట్స్ ఈ ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ వేరియబుల్ ఎనీథింగ్ మనం పెట్టచ్చు ఇలా టోస్ట్ అని పెట్టచ్చు ఓకే దీన్నే ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవాలి ఈ టోస్ట్కి మనము పారామ్స్ పెట్టాలి లైక్ టైటిల్ ఏంటి మెసేజ్ ఏంటి అనేది పెడితే ఏమవుతుంది అంటే ఇది బై డిఫాల్ట్గా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి యాక్ అపెక్స్ కాల్ అవుతుందో అప్పుడు 
ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక మెసేజ్ ఏమైతే ఇస్తున్నాం మనం ద రికార్డ్ హ్యాస్ బిన్ అప్డేటెడ్ అని రాయచ్చు రికార్డ్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ అని రాయచ్చు సక్సెస్ అని రాయచ్చు ఏమైతే ఇక్కడ పెడతామో ఆ డేటా అనేది మనకి సేమ్ మెసేజ్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట లెట్స్ ట్రై నా అగైన్ సో నేను రాస్తున్నాను ఇక్కడ థర్టీ అని రాస్తాను ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తే చూడండి సక్సెస్ మెసేజ్ ఇక్కడ ఒక ఒక మెసేజ్ వచ్చింది కదా ఒక పాపప్ లాగా వచ్చింది కదా దీన్నే టోస్ట్ మెసేజ్ అంటాం అనమాట జస్ట్ టు షో సమ్ మెసేజ్ వన్స్ యువర్ సక్సెస్ఫుల్ లీ డన్ దెన్ యూ వాంటెడ్ టు షో దెన్ యూ కెన్ డూ దాట్ సో దీంట్లో మళ్ళీ మోడ్ ఉంటుంది లైక్ ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళండి డాక్ స్పెసిఫికేషన్స్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మనము టైటిల్ వాడాము ఇప్పుడు టైప్ వాడ్ టైప్ తర్వాత మోడ్ ఉంటుంది అనమాట సో టైప్లో మనం టైప్ కానీ దానికి వార్నింగ్ కానీ సక్సెస్ కానీ ఇలా ఇచ్చాం మనకు టైప్ అనేది ఒక యాట్రిబ్యూట్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ టోస్ట్కి సెట్ పారామిస్ పెడుతున్నాం కదా ఇక్కడ మెసేజ్తో పాటు టైప్ అని కూడా పెడితే టైప్ అనేది ఏం పెట్టాలి అంటే ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్లో టైప్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తున్నారు ద టోస్ట్ టైప్ విచ్ క్యాన్ బి ఎరర్ వార్నింగ్ సక్సెస్ ఆర్ ఇన్ఫో ఆర్ డిఫాల్ట్ ఈజ్ అదర్ విచ్ ఈస్ స్టైల్డ్ లైక్ ఏ ఇన్ఫో టోస్ట్ అండ్ డజెంట్ డిస్ప్లే అన్ ఐకాన్ అన్లెస్ స్పెసిఫై ద టోకెన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ సో యూ కెన్ రైట్ సమ్ టోస్ట్ టైప్స్ హియర్ వెదర్ యూ వాంట్ ఇట్ టు షో ఏ గ్రీన్ కలర్ యూ జస్ట్ షో దిస్ కమ్ హియర్ సేవ్ ఇట్ ఓకే వీ నీడ్ టు రీఫ్రెష్ దిస్ అండ్ ట్రై ఓకే సేవ్ చేయి ఇప్పుడు చూడండి కలర్ వచ్చేసి ఏమొచ్చింది గ్రీన్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా కూడా మెసేజ్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా డిసప్పియర్ అయిపోతుంది అలా డిసప్పియర్ కాకూడదు అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్ అనేది ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్లో టోస్ట్ మెసేజ్కి వెళ్తే షోటోస్ట్లోకి వెళ్తే షోటోస్ట్లో యాట్రిబ్యూట్స్ డాక్యుమెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఇందులో టైటిల్ ఇస్తే టైటిల్ అనేది వస్తుంది మోడ్ ఇస్తే మోడ్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మోడ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనము పెస్ట్రా స్టిక్కీనా లేదా డిస్మిసిబుల్ బై డిఫాల్ట్ ఇది ఉంటుంది డిస్మిసిబుల్ అని అంటే లైక్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ డిస్మిస్ ఓకే యూ యూ వాంట్ టు బీ లైక్ ఎ స్టిక్కీ ఓకే అలాగే ఉండాలి మనం క్లోజ్ చేస్తేనే క్లోజ్ అవ్వాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనము ఇక్కడ మోడ్ అనేది కూడా పెట్టచ్చు ఓకే ఇక్కడ కలర్స్ డిఫరెంట్ కలర్స్ రాను గ్రీన్ వద్దు రెడ్ కలర్ రావాలంటే ఎర్ర పెట్టాలి ఇన్ఫో అంటే ఎల్లో కలర్ వస్తుంది ఇన్ బ్లూ కలర్ వస్తుంది ఓకే నో రీఫ్రెష్ ది స్క్రీన్ అండ్ ట్రై అగైన్ సేవ్ ఇట్ నో వన్స్ యూ సేవ్ యూ విల్ గెట్ ఎ మెసేజ్ బట్ ఇది డిస్మిస్ అవ్వదు ఇప్పుడు అలాగే ఉంటుంది స్టిక్కీ అనమాట ఇప్పుడు టైప్ వచ్చేసి మోడ్ వచ్చేసి స్టిక్కీ మోడ్ ఇలాగే ఉంటుంది అంటే అన్లెస్ యూ క్లోజ్ ఇట్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక డేటాని అపెక్స్కి పంపించచ్చు ఒకసారి అపెక్స్లో క్రియేట్ అయిన తర్వాత మనం మెసేజ్ వచ్చేసి ఇలా మెసేజ్ టోస్ట్ లైక్ షో టోస్ట్ అనే ఒక ఈవెంట్ సో దానికి పారామీటర్స్ ఇవన్నీ సెట్ చేస్తే దాని ప్రకారం టైటిల్ మెసేజ్ టైప్ మోడ్ అనేది సెట్ చేస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకుని డేటా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ సెండ్ ఏ డేటా టు ద అపెక్స్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ ఏ ఇన్సర్ట్ ఆర్ ఇన్సర్ట్ డేటా సో వీ విల్ సీ సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ద సేమ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ రెఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్ అండ్ యూ కెన్ ట్రై క్రియేటింగ్ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా ఇన్ అకౌంట్స్ డేటా ఇన్ కాంటాక్ట్స్ సమ్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ వీ ఆర్ టేకింగ్ నవ్ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ సారీ కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ రైట్ యూ యూ కన్సిడర్ సమ్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఎనీ అదర్ ఆబ్జెక్ట్లో డేటా ఇలా ట్రై చేయండి దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఎనీ క్వశ్చన్స్